ഹായ് ഹലോ ഓപ്പൺ ഔട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുപദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠവും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നും മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അനലൈസിങ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ ആകാവുന്ന ഒരു ജോഡി സംഖ്യകൾ എഴുതുക എന്നാണ് ഞാൻ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വായിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ആകാവുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആകാവുന്ന അളവുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാര്യം പെരിമീറ്റർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കൂടെ സമ്മ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് കിട്ടണമെന്നാണ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓൾവേസ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നിയമം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോഡി നമ്പറുകൾ എടുക്കാം വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എടുക്കാം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കാം ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സമ്മ് കിട്ടുന്ന ഏത് രണ്ട് നമ്പറുകളും ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഇതാണ് ചുറ്റളവ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററും ദാറ്റ് മീൻസ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് എയ്റ്റി ഫോർ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററും ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയ ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആവുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് എത്ര എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഏരിയ എയ്റ്റി ഫോർ വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കണം നമ്മൾ കാര്യം രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിട്ടണം ഒന്ന് അഞ്ചാണെങ്കിൽ മറ്റേത് പതിനഞ്ചായിരിക്കും കാര്യം ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഒന്ന് മൂന്നാണെങ്കിൽ മറ്റേത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ അതായത് നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഈസ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് മൈനസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റിനെ നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കി കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചിഹ്നം മാറ്റിയാൽ മതി എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും സയൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോറിന് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫോറിൽ നിർത്താം എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന് മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോർ എന്നായി മാറും കാരണം ഇതിനകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാരണം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വണ്ണും എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഒരു ഈവൻ നമ്പറും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡാണ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് നടത്തണമെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സിനോട് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ടെൻ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്നും സിക്സ് എന്നും കിട്ടും നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഫോർട്ടീൻ ആയാൽ ഇവിടെ അടുത്ത സിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടണം ഇനി ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം ലെങ്ത് സിക്സ് ആയാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് ഫോർട്ടീനും മറ്റേ സൈഡ് സിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അളവുകൾ എഴുതി നിർത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം രണ്ട് നമ്പറുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിട്ടണം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചോദ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് ഈ എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഏകദേശം എവിടെ വരും ഒൻപത് എൺപത്തൊന്നെന്ന് വരും എയ്റ്റിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ സോറി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡിനകത്താണ് വരിക അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും ഒരു നമ്പർ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു നയൻ ഇലവൻ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സെവൻ തേർട്ടീൻ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ആൻസറിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എങ്കിൽ പി ഓഫ് ടു എത്രയെന്നാ പി ഓഫ് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനോമിയലിൻ്റെ പേരാണ് ഈ എക്സ് മീൻസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ ഉള്ള ഒരു ബഹുപദം അല്ലെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽ എന്നേ പി ഓഫ് എക്സിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ പി ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൽ എക്സിന് പകരം രണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം രണ്ട് കൊടുക്കണം പി ഓഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവും എക്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്നാവും പ്ലസ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടെന്നും പ്ലസ് ടെന്നും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി ഫോർ എന്ന് ഉണ്ടാവും ദറ്റ് മീൻസ് പി ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഇതാണ് പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ടു പി ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സിൽ നിന്ന് പി ഓഫ് ടു കുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് p of 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറക്കണം എന്നാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറക്കാൻ പറ്റില്ല മൈനസ് ഫൈവ് എക്സിൽ നിന്നും ഫോർ കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ടെന്നിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫോർ കുറക്കേണ്ടത് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് പ്ലസ് സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ടു ഇനി ഇതിനെ രണ്ട് ഒന്നാകൃതി ബഹുപദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതുവാന്നാണ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പോളിനോമിയൽസ് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പി ഓഫ് എക്സിൽ നിന്ന് പി ഓഫ് ടു കുറച്ചാൽ കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈ ടുവിൻ്റെ ചിഹ്നം മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്നത് പി ഓഫ് ഫൈവ് ആണെങ്കിലും എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും കുറക്കുന്നത് പി ഓഫ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിലോ എക്സ് പ്ലസ് ടു അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പി ഓഫ് ടു എന്ന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ് എന്തോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് ആയിരിക്കും കാര്യം ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈനസ് ടുവിൻ്റെയും ഇവിടെ വരാൻ
x in the coefficient of even number of anagil and upon carry two in the pagidi one on one in the square on animal id and the one than a on it not id g and the question b then x square plus 2x is equal to 15 by the end of the one on the one slide x square plus 2x is equal to 15 in the para in the para in the equation like a lead in a x suji pick in the nl sang yeah then it in a good thing to solve which you know what is the value of x and on to the end of it for there to have to take over a square completion method and a best guy to make a square no coefficient one on a x in the coefficient of even number on a square completion body i don't want to x square plus 2x x in the coefficient 2, 2 in the pagadi, 1, 1 in the square, 1 square, 1 ID, you know. Up a padinan in the kudayim, a 1 square, I have 1 ID, a maraka. x square plus 2x plus 1 square, and the layer perfect square, aki kajan. x square in the x, 1 square in the 1, 2x in the side, x plus 1 whole square, and the kanada chedam is equal to 15 plus 1, that is 16. X plus 1 is end by the square root of x plus 1 is equal to 4 in the middle. plus or minus 4 on the kitta. That is x is equal to minus 1 plus or minus 4 on the down. And then it end the answer and down. Minus 1 plus 4 on the one and 3 and plus 3 and minus 1 minus 4 on the one and minus 5 on the minus 5 in the number of you are come. X on the one and the NL Sangiane, in the Parana the Wonder Namke, the answer Madi, three in the Parana, answer Madi. Pinadit, ninth question, Anna, one Badamata question. X square minus sixteen in the Second degree Bahubadate, Dandangri Bahubadate, Rend Onangri Bahubadangaluda, good and a Falama Yeduga, the Nertha Paranabole, or first order, Alangal first degree, and the polynomial product Ike, simply factorize Yana and a Paranjik in the Namukaria, X square minus sixteen in the Parana, Namada practice, selling the experience in Namukaria, X square minus four square Neda, Ada, A square minus B square on the formula, A square minus B square is equal to A plus B into A minus B and that is x minus 4 into x plus 4. I like x plus 4 into x minus 4. And then we will get that one. Now we will get two factors. We will get to the video. Thank you.